Bismillah alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sidina maulana muhammadin ibn abdillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man walah wa la hawla Wa la guwata illa billah Radiyallahu ankum magala radiyallahu ta'ala anhu ardah Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala Pada subuh kali ini Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk dapat bersama Di masjid al-falah Berkumpul bersama beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian diteruskan dengan pengajian yang insya Allah mudah-mudahan ketika kita hadir di masjid ini menjadikan sebab daripada dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dosa orang tua kita yang telah mendului kita diampuni juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ketika kita duduk di majelis ini mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang akan menjadikan bagi kita keselamatan dunia sampai di akhirat amin Allahumma amin Allahumma amin hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala al-imam Hasanul Basri mengatakan di dalam beliau mentafsiri Doa yang selalu dibanjatkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang artinya ya Allah berikanlah anugerahkanlah kepada kami kebaikan di dunia tidak hanya cukup mendapatkan kebaikan di dunia, Ya Allah juga berikan kami untuk mendapatkan kebaikan, kesejahteraan, kenyamanan ada di akhirat. Jadi minta sama Allah, dunianya baik, akhiratnya baik. Begitulah orang-orang yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW ketika meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita memanjatkan doa, minta munajat sama Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama kali kita minta adalah kebaikan dunia dan kebaikan ah, akhirat. Jangan hanya condong meminta kebaikan dunia melupakan dengan akhirat. Kenapa? Karena orang yang selalu merindukan dengan akhirat, meminta kebaikan akhirat, pasti dunianya akan dibaikkan oleh Allah. Ketika dia meminta kesempurnaan akhirat, maka dunianya pun akan disempurnakan oleh Allah. Nih. Jadi ibarat dunia dengan akhirat itu, akhirat itu ibarat kepala. Sedangkan dunia itu ibaratkan seperti ekor, seperti buntut. Jadi kemana kepalanya jalan, buntutnya bakalan ng ngikutin. Pernah enggak kita ngelihat buntutnya jalan duluan, ekornya jalan duluan, kepalanya di belakang? Enggak ada. Nah gitulah dunia dengan akhirat. Makanya orang-orang soleh, Orang-orang yang mengerti walal akhiratu khairun wa abqa. Dia akan selalu mendahulukan daripada perkara akhirat ketika dia ingin memperbaiki dunianya. Saya dunia penuh banyak masalah, beb, perbaiki akhirat. Saya kurang rezekinya, beb, perbaiki akhirat. Maka dunianya akan ngikut ketika kita memperbaiki dengan akhir, akhirat. Eh. Al Imam Ibn Hajar radhiyallahu taala anhu arda. Nah, daripada ulama fikih Ibn Hajar namanya. Ada ulama yang hidup sezaman dengan beliau namanya Imam Ramli. Nah, sama alim. Dua rujukan ulama besar Ibn Hajar dan Ramli. Jadi kalau fikih itu larinya sama dua ulama ini. Kalau enggak Iki bin Hajar larinya kepada Imam Rab Ramli. Ibn Hajar ini ulama besar akan tetapi hidupnya sederhana. Enggak menonjolkan tentang duniawi ya. Artinya ulama 
ulama sederhana. Ada pun Imam Ramli, ini ulama bukan hanya ulama, tapi juga dia orang kaya. Eh, bahasa kita udah ulama sukih lagi. Nah, Imam Imam Ibn Hajar ulama cuma sederha, sederhana. Biasa kalau kita temui ulama semacam itu. Cuma bukan dunia tujuannya. Ya, bukan dunia tujuannya dia dikasih harta untuk akhirat. Dia sederhana juga sabar karena akhir, akhirat sama. Jadi nggak ada bedanya. Oh yang sederhana sama yang kaya. Lebih afdal yang mana? Enggak. Yang afdal itu adalah yang benar-benar istighomah kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, cuma kadang ujian itu datang dari keluarga. Datang dari istri lebih-lebihnya ya. Nah, istrinya Ibn Hajar ini karena punya suami yang sederhana melihat dengan istrinya Imam Romli nah, yang hidupnya lebih mewah protes akhirnya Ibn Hajar wahai suamiku pian ini bahasa kita ya atau kamu ini seorang ulama besar santrinya banyak kenapa kok hidupnya kita gini-gini aja nah, coba lihat tuh Imam Romli ya ulama muridnya banyak Eh, istrinya kesana kemari jalan pakaiannya bagus dia punya sauna nah, pemandian air panas khusus perempuan dia punya dia kumpul dengan orang-orang yang artinya yang lebih tinggi derajatnya di atas kita protes istrinya Ibn Hajar nah, lalu kata apa kata Ibn Hajar ah, udah mulai kayaknya nih istriku nih dibumbui dengan bumbu syaitan untuk cinta dengan dunia akhirnya istrinya diajak sama Ibn Hajar diajak ke samping rumah ke belakang rumah diajak sama Ibn Hajar dibawakan cangkul nah, dibawakan cangkul suruh daripada Ibn Hajarnya tadi itu untuk menggali daripada apa yang ada di samping rumahnya sudah digali sama cangkulnya ternyata satu kali cangkulan yang dia temukan emas cangkul lagi emas lagi cangkul lagi emas makin dicangkul makin banyak makin banyak emas wah kata istrinya Ibn Hajar ternyata kau ini adalah orang kaya ternyata ah, orang sugih sekalinya biar inilah cuma biar bihinip aja kada biar tak kayakan daripada emas biar diantak di higa rumah aja Nah, ditaruh di samping rumah aja nah, iya kata Ibn Hajar emang kita orang kaya nah, sekalinya nampak istrinya tergoda mau ngambil mau diambil itu emas apa kata Ibn Hajar engkau ngambil emas ini engkau akan aku talak nah, akan aku cerai kenapa? karena dunia dan isinya ini udah aku talak Aku enggak mau ada dunia di dalam hatiku yang sekiranya membuat aku lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat yang terbesar itu apa? Kalau kita diberikan dunia, dunia itu membantu kita untuk taat sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu nikmat yang paling besar. Dan sepaling buruknya nikmat adalah ketika kita diberikan nikmat cuma membuat kita tambah lalai sama Allah. Apalagi bermaksiat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, gak sedikit orang yang banyak duitnya jarang turun ke masjid. Kadang dia habiskan duitnya hanya untuk bersenang-senang atau bahkan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ujian kita punya harta, kita punya dunia ini ujian, maka dari itu kata Imam Hasan al-Basri dia menafsiri ketika orang membaca doa Rabbana atina fit dunia hasanah minta kebaikan dunia minta kebaikan akhirat kata Imam Hasan al-Basri orang mendapatkan kebaikan dunia dengan diberikan hidayah oleh Allah dalam hatinya, bisa duduk di majelis taklim, tandanya dia sudah mendapatkan kebaikan dunia bisa menggunakan hartanya di jalan Allah itu tandanya sudah mendapatkan kebaikan dun, dunia jadi nikmat dunia dia dapatkan adalah ketika dia sudah hudur fi majelis ta'lim 
Bisa duduk sembahyang, sholat berjamaah, hadir majelis taklim Itu tandanya dia sudah mendapatkan nikmat kebaikan di dunia Bahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Siapa orang yang datang ke majelis Melihat satu majelis Maka duduklah anda bersama mereka Kenapa? Karena sesungguhnya pada saat itu Anda sudah berada di taman-tamannya surga Allah Ini sekarang kita berada di taman surganya Allah Allah dan insya Allah siapa yang berada sudah di taman surganya Allah di dunia insya Allah nanti dimudahkan digampangkan untuk masuk surganya Allah Amin Allahumma sebagaimana sabdanya Nabi Muhammad SAW man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalahullahu lahu tariqan ilal jannah siapa yang dimudahkan oleh Allah untuk datang ke tempat ke tempat yang di sana membahas tentang ilmu majelis taklim majelisul khair jannah. Allah juga akan memudahkan kepada dia Untuk masuk ke dalam surganya Allah Jadi semakin ringan hati kita Untuk hadir di majelis taklim Untuk sholat jamaah Makin ringan Berarti makin ringan juga nanti kita Untuk masuk surga Makin berat kita hadir majelis taklim Macam-macam gangguannya ya, Mulai dari waktunya yang padat Mulai dari keluarganya, anaknya, kerjaannya, semuanya menggoda kepada dia untuk hadir majelis taklim. Kemudian dia ringankan kakinya, langkahkan tetap untuk hadir majelis taklim. Nah, maka ini adalah orang-orang yang tanda diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemudahan nantinya untuk memasuki sur, surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Percaya nggak percaya? Percaya nggak percaya? Surga itu benar nggak? Percaya nggak percaya kita nanti cuma ada dua jalan hadirin wal hadirat. Setelah kita meninggalkan dunia dua pemberangkatan antara sorga dan neraka. Gak ada yang lain. Kalau sekarang mungkin kita pesen tiket bisa berangkat ke Sumatera, ke Jakarta, ke Jawa, bahkan ke luar negeri mungkin banyak pemberangkatannya. Tapi kalau kita sudah Meninggalkan dunia kita akan berangkat juga Cuma dua aja tujuannya Surga apa? Neraka Pesan tiketnya kapan? Sekarang pesan tiketnya Dia nggak pesan Sudah dipesankan sama para malaikat ya, Otomatis Kalau orang duduk yang dengan duduknya Orang-orang ahli surga Maka dia punya tiket untuk masuk surga kalau orang yang selalu duduk dengan orang yang min ahlil maksiat, orang selalu lalai sama Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga akan uh, otomatis mempunyai tiket naudzubillah ke dalam neraka nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata Imam Asanul Basri, kenikmatan uh, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, mendapatkan akhiratnya juga kebaikan adalah bidukhulil jannah. Nantinya dia akan masuk surga. Amin Allahumma. Kenapa duduk semacam ini? Nih duduk sekarang kita semacam ini. Ini duduknya Nabi dengan duduknya para sahabat semacam ini. Duduknya orang sahabat dengan tabiin ya semacam ini. Jadi kita mewarisi duduk-duduknya para ambia dengan orang-orang yang soleh. Semacam ini duduknya. Nah, nanti kita di dalam surga juga akan didudukkan semacam ini. Nah, imamnya siapa? Rasulullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua para nabi nanti di bawah komandonya baginda Nabi Muhammad. Seluruh orang yang soleh, orang yang mendapatkan keberuntungan di bawah komandonya baginda Nabi Muhammad, Muhammad SAW. Nah, kita hadir semacam ini, kita berharap sama Allah. Mudah-mudahan nanti di surga ada kelompok golongan yang duduk semacam ini, kita ada di dalam sana. Kita juga mendapatkan keberuntungan dari Allah. Kita juga akan mendapatkan keselamatan di dunia sampai di akhir, di akhirat. Hmm. Karena nama. Nah, kita ini emang disuruh untuk berusaha melatih daripada hawa nafsunya kita tiap hari ini. Bahkan Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad bin Alawi, sahibur ratib, beliau mengatakan bahwasanya ya, kita harus berjaga-jaga, harus mengenali daripada nafsunya, ta'arraf nafsaka an gawa ilaha daripada bolak baliknya daripada nafsunya kita ini. 
Fa inna nafsa akhbasu min sab'ina syaitana Karena kita punya nafsu ini Lebih hebat, lebih jahat Daripada 70 syaitan nah, Bian kalau duduk 70 syaitan Mengikuti bian kayak apa? Payah Nafsunya kita Bah, lebih hebat ternyata daripada 70 syai, syaitan bahkan Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya ketika mereka sudah senang memenangkan daripada peperangan badar yang jumlah daripada kaum muslimin 313 mengalahkan daripada ribuan kaum kafirin artinya bandingnya banyak banget akhirnya dimenangkan oleh Allah pasukan muslimin Akhirnya mereka kaum muslimin bergembira dengan kemenangan kaum muslimin tersebut. Ketika mereka dalam keadaan gembira, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada para sahabatnya. Apa kata Rasulullah sallallahu Kita meninggalkan perang yang kecil menuju perang yang lebih besar. Akhirnya para sahabat mengatakan Adakah yang lebih yang lebih besar daripada perang Madar wahai Rasulullah kita dengan jumlah yang sangat sedikit mengalahkan jumlah yang sangat banyak? Apakah ada perang yang lebih besar daripada perang Badar? Ada kata Rasulullah. Kalian pulang nanti ke rumah masing-masing, hawa nafsunya kalian itu lebih besar daripada perang Badar. Masya Allah, ya, hawa nafsunya kita pak. Kadang kita kalau sudah depan TV nikmat banget ya. Bisa 2 jam, 3 jam kuat. Apalagi kalau nonton sepak bola udah bah, tegang banget ya. Sampai banyak yang mati-mati gara-gara nonton sepak bola itu. Coba suruh hadir majelis taklim. Suruh hadir pengajian. Waduh berat ya. Apalagi bangun tengah malam. Sholat hajud dua rakaat Berat banget. Sudah kalau begadang, main gaplek, main dom, pecatur, nah, di posnya kadang oh, subuhnya aja, ada dengar aja. Nah, kalau sudah ibadah dua rakaat sama Allah Subhanahu Wa Taala, salat hajud beratnya luar biasa. Eh, makanya orang-orang yang sudah dapat hidayah oleh Allah taat, bisa melakukan taat, kemudian dapat nikmat dalam hatinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Uf, itu luar biasa. Bahkan mereka mengibaratkan di saat orang yang nikmat dengan kemaksiatannya, orang yang taat kepada Allah, dia jauh mendapatkan kenikmatannya. Seakan-akan kita melihat orang yang bermaksiat itu nikmat mana yang digawinya. Padahal orang yang kalau sudah dapat nikmat beribadah, uh, baginya seribu maksiat tidak ada apa-apanya. Dengan nikmat ibadah dua rakaat sholat tahaj, tahajudnya nikmat banget kalau orang coba tanya biar orang yang dapat hidayah tiap malam bangun sholat tahajud tuh nikmat banget dia dapatkan bahkan kadang dia kalau nggak sholat ketinggalan nangis dia sedih dia ketinggalan daripada sholat sholat malamnya nah, kenapa karena sudah dapat nikmat dalam hatinya nah, nyaman beribadah lezat beribadah kepada Allah Allah Subhanahu Wa Taala Tentunya dengan apa? Melawan hawa nafsunya Melatih daripada hawa naf nafsunya eh. Sulit bangun bangun tengah malam Salat dua rakaat Cuma kalau di karasi Kawa juga bangun tengah malam Salat habian dua, dua rakaat tengah malam Tuntung salat Napa jerbian? Setumat benar sekalinya dua rakaat tengah malam Nilah Nyaman benar sekalinya sembahyang dua rakaat tengah ma malam inilah nah, sudah tuntung. Sementara hendak mengerjakan ini, wow, oh, syaitonnya, nafsunya, waduh, luar biasa digodanya biar matanya ditiupnya oleh syaitan, telinganya ditiup oleh syaitan, ya, macam-macam. Sehingga apa males baginya untuk beribadah, beribadah. Ia yang bangun tengah malam itu bakami, tuntung bakami, guru goreng pula ya, ini di, digoda aja nah, nafsunya kita ini Masya Allah ada orang dulu datang eh, sama Kiai apa namanya mengadukan masalahnya gak bisa tidur atau punya penyakit namanya insom 
insomnia susah tidur alih kalau guring tuh nah muka ada tenang muka ada apa namanya bener-bener atau bahkan minum pil baru bisa tidur orang punya penyakit semacam itu sudah datang ke dokter ini diberi resep ini nggak mempan dokter ini nggak mempan dokter nggak mempan datang sama kiai ulun ini punya penyakit kiai minta banyu nah supaya apa supaya ulun ini nyaman kalau tidur itu nggak susah nyari posisi tidur ini 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 ini, ini. ngadukan ah, ajar kiai apa hendaklah nyaman guring <tuh> isuk nyisirin datang ikam ke majelisku datang ke majelis besoklah ah, duduk ikam di ujung-ujung pesandar <tuh> Wailah hadratin Nabi Muhammad SAW Al-Fatihah jokiyainya Nyaman mana guringnya Jelis ta'alim Hendak sembahyang Jumat tuh nah Mandi sudah sigar Sudah pakai minyak wangi sudah Sekalinya datang di masjid sungsung Guring Masya Allah Eh Luar biasa godaan Godaan daripada Hawa nafsunya kita Eh Nyaman mana guring kalau di majelis taklim itu tadi ya lah. Apalagi hadir majelis taklim ini nah, panat banget duduknya ya lah. Capek banget duduknya nah. Mai babila tuntung Habib nih. Nah, Insya Allah. Cuma kalau sudah duduk depan TV ini tuntung majelis ngobrol. Wah kadang sampai siang sanggup ngobrol ngerumpi. Apalagi ngomong kejelekan gibah sama orang. Waduh nikmatnya sudah. Kalau hadir majelis taklim paling lama sejam dua jam aja, aduh, itu pun kadang diceritakan sama yang lain lain. Eh tahu lagi kan subuh tadi aku pengajian, wah padahal pengajian sebentar aja tidur lagi. Ya, Allah, ya, maka dari itu ya, ini hawa nafsunya kita perlu kita latih hadirin wal hadirat sehingga kita menjadi orang yang dekat sama Allah, dapat, dapat mendap, sehingga mendapatkan rahmat, ampunan, mangfirah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Eh. Apalagi masalah rokok kadang ya. Ya kakawa kalau sudah hadir di majelis, di masjid, di pengajian, rokoknya itu tinggal di rumah. Jangan dibawa, akhirnya apa? Gelisah. Pengajian ini kapan selesainya liur masam dan bebeja. Lalu hendak melikit rokok aja. Kadang na'udzubillah habibnya pengajian, gurunya pengajian, inya keluar melekit rokok. Kau aja kena dulu, sejam aja, tahani dulu hawa nafsunya kita itu. Tinggal. Atau misalkan terbawa juga sudah, jangan dibawa ke masjid, dikantongin, jangan tinggal di bok kendaraannya. Buka bok kendaraannya, andak nang bagus lagi, nyalakan dulu rokoknya, hanya andak di bok. Ya, jadi dilatih hawa nafsunya kita nih ya. supaya nggak manja hawa nafsunya kita ini selalu mengarahkan kepada hal yang kurang baik. Ya, jangan di masjid sudah, di masjid ini haram kita merokok. Terlu terkeluar daripada apa itu hukum rokok kalau dalam masjid ngerokok itu haram. Kenapa? Karena kita merendahkan daripada ada syariah. Ini tempat untuk beribadah. Kok kalian ngerokok di masjid? keluar nah, keluar daripada bagian mas masjid ini kadang kadang sebagian ada orang-orang ya maafi adab nggak punya adab di dalam masjidnya nah, keluar di masjid untuk bah, nah, ini untuk beribadah khusus kepada Allah Subhanahu Wa Taala nah, jadi hati hawa nafsunya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala nah diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh Habib Hurairah radhiyallahu anhu Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam wa sallam sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda gal yaqidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum ya. mengikat itu syaitan di atas kepalamu nah, jadi syaitan mengikat di atas kepala kita masing-masing nih idza huwa nama thalatha uqadin apabila tidur diikat oleh syaitan tiga ikatan masing-masing di antara kita ini bilanya tidur malam kepala kita diikat oleh syaitan tiga ikatan. Ya dribu kulla okdatin alaika leilun tawil fargut. 
Setiap ikatan itu dibacai, dimantra-mantrai oleh setan. Setiap ikatan itu dibacain sama setan apa? Alaika lailun tawil farkut. Eh, yang nyenyaklah tidurnya. Malam yang panjang, tidur yang nyenyak kata setan. Nah, setiap ikatan. Jadi kepala kita ini masing-masing nah, ketika malam hari diikat sama setan tiga kali ikatan dan di, di, dibisiki oleh setan, dimantri oleh setan. Eh, malam yang nyenyak ikam tidurlah. Nyenyak-nyenyaknya tidur. Nah, dipesani oleh setan. Fa ini stay koda. Nah, apabila orang itu sudah bangun, Fadakarallah in halat ukhdatun. Bangun, kemudian dia mengucapkan zikir sama Allah Subhanahu Wa Taala, maka hilang baginya satu ikatan setan. Bangun, kemudian mengucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin. Nusur atau sepaling tidaknya bangun tidur mengucapkan kalimat alhamdu alhamdulillah tegawi maka sudah alhamdulillah BP setahun ini paling terbaca doa itu dua kali <laughs> nah, jadi mbak biasakan bangun tidur itu mengucapkan su syukur pertama kali kepada Allah subhanahu wa taala sepaling dikitnya alhamdu alhamdulillah jangan bangun guring dicari mana cesan hp aja <laughs> Masya Allah. Jadi apa? Zikir pertama kali diucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. In halat ukdah, maka ikatan setan yang pertama akan terputus hilang di kepalanya. Fa in tawaddu'a in halat ukdatun. Nah, kemudian apabila bangun tidur sudah mengucapkan alhamdulillah, kemudian diteruskan dengan mengambil air wudu. Wudu habis itu ini artinya bangun sebelum subuh lah. Adabnya orang bangun tidur di malam hari adalah bangunnya sebelum subuh. Jangan bangunnya pas waktu subuh atau ba'da subuh. Jadi kalau tiap hari kita bangun itu punya adab sama Allah, bangunnya geblas subuh sebelum masuk waktu subuh. Al-Habib Abdullah, ah, as ah, ayahnya daripada Al-Habib Salim, as Allah yarhamu, Allah yarhamhumah. Nah, jadi beliau itu di Hadramut, di pondoknya Ribat itu mengatakan sama santri-santrinya diwajibkan bangun sebelum subuh. Nah, jadi apabila ada santri yang bangunnya pas waktu subuh, maka disuruh beliau untuk mencuci telinganya. Karena ada diriwayatkan dalam satu hadis siapa orang yang bangunnya Pas waktu subuh, maka ketahuilah benar-benar telinga orang tersebut telah dikencingi oleh setan. Nah, bayangkan biar bangunnya subuh dikencingi oleh setan. Apalagi nang bangunnya jam 10 pagi. Ada bekamih lagi setannya. Yang pampan telinga kebaikan dong mau masuk. Sulit. Kada mau bangun goblah, goblah subuh. Nah, jadi kalau orang hendak mendapatkan uh, baik dunia akhiratnya maka dia harus bangun gobla gobla subuh bahkan tidur habis subuh itu mewarisi daripada fakir mewarisi daripada jadi orang fakir miskin sulit nyari rezekinya kalau bangunnya bakda bakda subuh nah harusnya dia harus bangun gobla gobla subuh sebelum subuh. Nah. Bangun sudah sebelum subuh mengucapkan zikir kemudian berwudu nah, mengambil air wudu maka hilang pulang ikatan yang kedua daripada syai syaitan hilang dua sudah ikatan syaitan fa in in halat dan apabila dia solat solat subuh atau solat sunnah fajar maka hilanglah ikatan yang diikatkan oleh syaitan yang ketiga nah, jadi pertama Bangun mengucapkan zikir hilang ikatan syaitan. Dua wudu hilang yang kedua. Yang ketiga salat maka hilanglah tiga daripada ikatannya syaitan. Fa fa asbaha nasyiton thayyiban nafas maka dia akan memulai hari-harinya dengan semangat baik daripada nafsunya. Nah. Illa asbah khabisan nafas kaslan, wa illa asbah khabisan nafas kaslan. Nah, apabila enggak, maka nafsunya akan liar, 
Maka dia akan menjadi orang yang malas seharian nantinya. Nah, coba bang, dicoba resepnya Rasulullah SAW agar memperbaiki hidup kita. Bangunnya sebelum subuh, kemudian membuca, mengucapkan zikir, kemudian berwudu dan sholat. Nah, maka kata Rasulullah SAW, apa? Dia akan menjadi orang yang semangat dan baik daripada terkontrol hawa nafsunya. Kalau enggak, nah bangun bakda subuh. Maka lapsunya akan liar dia menjadi orang yang malas nanti beribadah kepada Allah, Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kira-kira kepala kita ini tiap hari tapacul juga kan sudah ikatan syaitan itu apa terbawa sampai tak maghrib. Ada yang kadang bapaculan BPJ 80 tahun sudah hari-hari diikat oleh syaitan maka bertambah terus tuh bila hari ini tiga karena dipacul isuk enam. Bila isu ada di pacul pulang sembilan kali terus umur hidupnya tuh makanya kepalanya barat <laughs> sedikit sedikit pusang sedikit sedikit mahok, lah. Nah, pak ikatan setan ada di kepalanya karena di pacul aja lagi. Ya. Masya Allah. Ini kata baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasallam. Nah, mudah-mudahan kita semua yang berhadir di majelis di masjid. Uh, Al-Falah ini mudah-mudahan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang gemar untuk beribadah kepada Allah, menjadi orang yang gemar hadir di majelis taklim, menjadi orang yang gemar selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita mendapatkan selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita diampuni dosanya oleh Allah. Orang tua kita yang masih hidup mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah. Kita yang sakit Mudah-mudahan sakit kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang punya hajat ya Allah, sebutkan hajatnya masing-masing. Kami yang datang ke tempat ini punya hajat ya Allah masing-masing. Mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang punya anak anaknya dijadikan anak yang saleh wa salihah. Mudah-mudahan yang belum punya istri cepat didapatkan diberikan jodoh. Mudah-mudahan yang belum punya anak cepat diberikan keturunan yang saleh salihah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan sekali lagi kita minta sama Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang akan menjadikan sebab bagi kita selamat dunia sampai akhirat amin Allahumma amin wallahu taala a'lam bisawab al fatihah Ya <tuh> Fatub alayna at-tawbah taghsilu kulla hawba wastur lana al-awrati wa amin ar-raw'ati waghfir li walidina rabbi wa mauludina Wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dima habba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma amina rabbi asma Fadlan wajud al-manna la biktisabil minna Bil-mustafa rasuli nahadha bi kulli suli Bil-mustafa rasuli nahadha bi kulli suli Bil Mustafa Rasuli Nahadha bi kulli suli Salla wa sallam rabbi Alayhi addal habbi Wa alihi wa sahbi Adadat as-sahbi Walhamdulillahi 
fil bati mantanahi hamdan kasiran daim mahabatin nasaid Subhan Rabbi Rabbil Azzati Amma Yasifun Wassalamun Al Mursalin Walhamdulillah Rabbil Alamin Fi Kuli Lahdatin Habada Nada Khalqih Wa Rizalam Sihuzina Tarushih Wa Midada Kalimati Taqabbal